Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou assistir um vídeo sobre 10 fatos sobre gente sobre o Brasil. It's been recommended to me various times to watch it. I think a few people have done it on YouTube, reacted to it. So I'm jumping on the bandwagon, as we say, it means joining the trend. I'm going to watch this video, which is by Plano Palito, um, which is a YouTube channel that makes loads of cool videos about Brazil. I'm quite excited to see what it's all about. I do love a bit of ge ge geographical knowledge. So yeah, let's take a look. Angie, de começar, se inscreve no meu canal. Fale com chick. Damn likey. E me siga no Instagram. Simbora, vamos lá, let's do it. Alô, alô, YouTube. Olá. O Brasil é um país enorme. O quinto maior país do Fifth mundo. Largest. Já sabemos bem disso. Mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Não. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre dez a geografia do Brasil. surpreendentes é sobre a geografia do Brasil. Lá no Peloto. Número 1. Um, mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada para gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? errado? Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana, não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo... The Earth is flat. Isn't it? I'm joking, the Earth is not flat. Eu não sou psicopata. What is it? Eu não sou psychopath. I don't know the word for psychopath. The Earth is not flat. Pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, Squash é impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. True. O que você... Quando eu estava na escola, my teacher used to say, I, re I always remember this thing, she said, the UK is a tiny little country, if you look at it on the globe, it's very small. And I always thought about this when I looked at like the map of Europe. I thought it's not that small like compared to like Spain and France, but I don't know, is the map really accurate? Fotógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz mais ou menos é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa. Yeah, that's what I should have done in school to actually show us like the size and scale of the earth. You don't really take into consideration how big each an individual country is, especially like Brazil. When you look at it on the map, it looks small, no? São mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se torna bem popular porque ela não tinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, que todo mundo <risos> tem o celular, Just a, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil. Eu sempre pensei que a Groenlândia era grande. Mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países e dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode That's selecionar cool. qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no equador. Ok, let's put it to the test then. See, my teacher was, 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 was correct about the UK being a very small country. True. Ok, so... United Kingdom, what was it, Great Britain, what do we go for, Great Britain, oh, that's not Great Britain, <laughs> United Kingdom, then. here it is, I mean, it's not that small compared to like the rest of Europe, but it's definitely small compared to like Russia, ah, and Brazil, <laughs> it's like the size of one state. The Great Britain is not so great anymore. 
It's so small. It, well, it, I guess she was kind of right. It, it is kind of small. And Brazil. Let's see. Brazil. Yeah, that's, that's crazy. It's like the size that it's like the whole size of North Africa. And that's big. That's a lot of space. You guys have a lot of space in your country. <laughs> in in the UK in the summer, you try to go to a beach on a sunny day, everyone's there. There's not enough space in this country. <laughs> it's too small. Anyway, this is not about England, this is about Brazil. Muito enorme. Mais do que a gente imagina. E mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, the que é o maior estado state. do país. Atravessando o estado, seria o mesmo que atravessar por... Crossing the state would be like crossing Portugal, Spain and France. To get from north of France to south of Spain takes like... It's going to take like two days of driving. And that's crossing two countries entirely. Just to cross the state of the Amazon in Brazil. This is not even considering the whole of the Amazon, which spreads across like Peru, Colombia and some other countries. The Amazon rainforest is huge. There must be like places in the Amazon rainforest which are like completely undiscovered, completely untouched. And this is just one state in Brazil as well, which is, it's mind blowing. A Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da terra. Se você tiver em uma ponta That's how big e quer ir para outra, um caminho muito it. mais curto, seria cavando buraco indo por baixo da terra. A curvatura é tanta Shortcut. que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles yeah. não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Não, porque, yeah, you'd be like... Yeah, I get what he's saying. It's... Eles estão, na verdade, mais para baixo por causa da curvatura. Yeah. Em torno de 80 km mais para baixo. 80 km. Isso é 10 vezes mais alto. 80 km que o Monte Everest, ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se tivesse no meio do caminho. Just swallows up the whole Mount Everest. Em comparação, se fomos para um estado menor que Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua exactly, passando yeah. o estado porque Insane, isn't it? Quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos assim. That's crazy. Bolivia, Peru, a bit of Ecuador, a bit of Colombia, Venezuela, is it Venezuela? And then the Guyana. Yeah, Amazon rainforest is, is insane. That needs to be protected. 9% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% Crazy. da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Dependendo they say that River Nile is the biggest. Well, it's funny how things are taught. In school, I learned the River Nile was the longest river in the world, which is like something like ridiculous. Four and a half thousand kilometers. Lá nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. E isso sem contar com as centenas e centenas de outros yeah. rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a Foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. That is insane. That is one long. It must be. It, it must be like the same size of river now, if not, if not bigger. Is it bigger or smaller? River Nile versus the Amazon River length. Six thousand four hundred kilometers. Six thousand six hundred fifty kilometers for the river now. So that they're, they're almost yeah, they're pretty much. The river Nile supposedly a little bit bigger. Crazy. I didn't realize that the river, that the Amazon River, was that long when you stretch it out like that. Quatro divisa. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de dois. Sabe quais? Chile, o Equador, Equador e o Chile. 
Bem, isso se você não contar as Ilhas Maldivas, que é da Inglaterra. Só não conta pra Argentina. Mas, interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Hmm. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. I don't consider... Is that true? <laughs> you don't consider yourself Latin? Latina? Many people ask me, do I consider myself European? Not really, because like the UK, we always refer to like all the countries outside of the UK as Europe and refer to those people as European. But then like when I started to meet people from the USA, they, they call me European. I was like, am I European? Identity crisis. Se eu perguntar para você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, oh. muitos vão falar que é a Alemanha. Ó, oh. olha aqui, as you say in Brazil. Ó, oh. ó. Oh. <laughs> okay. So this question came up in a pub quiz, which if you don't know, is a tradition we have in England where we go to the pub on like a Thursday night or a Tuesday night and we have a quiz and you can win money. Basically, it, the answer is France. France borders Brazil in a weird way because you have French Ghana. I think that was correct. At least if I remember correctly. Mas, na verdade, é o Brasil. Isso mesmo. O Brasil, ele faz fronteira com a França. Por aqui. Lá na Guiana Francesa. Um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Hmm. Lá não é um país independente. Ou uma colônia, ou um território. So ele é considerado como uma região da França. Um so estado, estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos French franceses. Citizens. E, consequentemente, europeus. Tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente... <laughs> so, could you... Could you move to there as a Brazilian and then if you lived there for a certain period of time would you get the French passport? Have you ever thought about that? You can do this with the, the Falcon Islands, you know, as well. If you live in the Falcon Islands for a, a certain length of time you will receive a British passport. Para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 Simples até Oiapoc, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol. Mas é mais estranho ainda pensar que temos dois vizinhos que nem língua latina falam. Quem? Suriname e Guiana são outros dois países independentes, lá do lado da Guiana francesa. No início, essa região toda hum, era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas... <risos> Spanish and Portuguese getting involved as well. What is European countries fighting, as usual? Depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana francesa, a Guiana holandesa e a Guiana inglesa. E mais tarde, duas delas se tornaram independentes e a outra deixou That de ser kind of strange, então, isn't it? Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. We have English, Dutch and French speaking countries all on the border of Brazil. That is super atenti. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, yeah. que é uma mistura de línguas indígenas com o europeu. So there's a whole mixture of indigenous languages and European languages. It must get confusing. Indígenas com o europeu. Yeah. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que okay. conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, been, ir pela Guiana ou rainforest. pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir China. exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém... I'm gonna start digging our way through. Paraná into Japan. 
If you know someone who lives in Palmas in a cipher. Of... Yes. Oh, Alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior serviço do mundo. <risos> Número 9, distância da África. Não é Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros hmm. continentes aí. Mas na verdade. Eu always thought it the same. I always thought that like flight times from USA, certain parts of the USA are quicker to Brazil than from Europe or like the UK. But I don't think it's necessarily true because there's a flight from like Lisbon to Fortaleza, which is only like six or seven hours, which is not that long, is it? So that part of Brazil is actually quite close to Europe, right? That little corner. Países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. That is crazy, isn't it? It's, it's that it's the map thing again because the map shows like a big gap between South America and Africa. And it doesn't show Brazil being that wide. But to get from that part of Brazil over to the other side, near Bolivia, it's actually closer to Africa, West Africa. It's crazy. And then, and then once you're in West Africa, you can just head up to Spain for Morocco. Easy. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, Chuí. a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianias e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, really? até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Really? Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta That's sul. Crazy. E não é só isso. O But Canadá também. Se você pensar sobre isso, isso faz sentido. Como like, clima, faz sentido. Porque o norte do Brasil é mais similar ao clima da like, Florida than it is to the side for Brazil. Like, in the side for Brazil, it's closer to like, I wonder how far the side for Brazil is to Antarctica. Because it's cold, right, in side for Brazil, it gets cold. And then, yeah, and then the north for Brazil, the climate is far more similar to Florida than it ever is to the side for Brazil. Like, the north for Brazil never gets cold, it never snows, and neither does Florida. It's not, 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 not that I know it. Very unlikely, but the south of Brazil gets cold. That's yeah. That's that is surprising. Yeah. Ou seja, se um dia você estiver bem oh. aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos yeah. de geografia, make it nine because I knew the French one. Muito bom, que fala de assuntos para bom. Muito bom. Muito interessante. Yeah, it's so surprising how big Brazil actually is. It's completely different to Europe. We all live in like these small countries with many different languages on on our border in us. Brazil is its own cultural melting pot as we say. It has so many different cultures within its own country and so many different climates, landscapes, foods. Not many people know that either. It's only once you go to Brazil and start to immerse yourself in the different Brazilian cultures, you start to learn how varied the country is and how different it is. Right from the south all the way up to the north. Great video. Really interesting to learn those kind of different facts about Brazil. I enjoyed it. I hope you guys enjoyed it. Any more interesting facts about Brazil? Put them in the comments. Also, do you consider yourself Latina? Let me know. Put in the comments.
don't forget to subscribe. Satan's gonna be no meal channel. That I'm likey. Por favor. E me siggy no Instagram. Fali com jake. I'll see you guys in the next video. Ati mais, ati logo. Ciao.